stående hund. För att få rätt avstånd mellan arm och fot i den här rörelsen så börjar vi med att ligga ner. Lägg dig på magen. Sätt händerna rakt under dina armhålor. Och här gäller det stora händer på mattan. Alltid. Spreta med fingrarna. Gör en stor, eh, stor, stor hand verkligen ner så du har mycket kraft. Sen vänder vi in tårna där bak. Lyfter oss upp på alla fyra. Härifrån, utan att flytta nu hand och fot. Så lyfter vi upp knäna från mattan. Sträcker ut baksidan av eh, låret, hälen, strävar ner mot mattan. Och så drar vi bröstkorgen bakåt mot våra lår. Titta bak mellan våra, våra knän. Och andas. Se nu att du står höftbröd mellan fötterna så att du inte kommer för långt ifrån. Inte heller står med fötterna ihop. Den Utgångspositionen i stående hund är höftbredd mellan fötterna, axelbredd mellan händerna. Det är lätt att börja vrida händerna åt olika håll. Se till att du verkligen har långfingret rakt framåt på mattan och inte vrider handleden. Här är det viktigt att man inte hamnar i böjd rygg. Utan att du plattar ut ryggen, känner en lång, rak rygg. Sittbenen ska sträva upp mot taket så de inte går bakåt. Den sittbenen strävar uppåt, svanskotan strävar uppåt. Skulderbladen dras även här ihop baksidan av kroppen så att de inte faller fram mot dina öron och dina axlar. Skitdra bak dem. Och så trycker man med lika mycket vikt på alla fyra punkterna. Slappna av i nacken. Och här använder vi också då maglåset. Sug i tag i naven. Sträcker upp benen. Aktiva framsida lår. Och det är hunden. Den här rörelsen gör katter och hundar väldigt ofta. När de har vilat så går de bak och sträcker ut hela ryggen. Hunden.